buona domenica, ben ritrovati con TG Badova, riepiloghiamo insieme a voi i principali fatti della settimana. Chi conosceva i coniugi Franco, titolari del noto salone Renato Parrucchieri a Piove di Sacco, sapeva quanto entrambi amassero volare, una passione che li ha traditi e separati per sempre. Ieri sera il loro ultraleggero che sorvolava la campagna veneziana all'altezza di Campolungo è precipitato. Il velivolo potrebbe essere andato in avaria, era stato acquistato da poco. Secondo le prime ricostruzioni ed anche in base allo schianto a terra non molto lontano dall'abitazione dei coniugi, Renato avrebbe tentato una manovra di emergenza. L'ultraleggero prima è precipitato a terra, poi ha finito la sua corsa lungo la massicciata che sorregge i binari che collegano Venezia ad Adria. Lucia, la moglie, 48 anni, non ce la fa, muore sul colpo per le ferite riportate. Renato ha riportato fratture agli arti e al bacino, è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. L'aereo è stato posto sotto sequestro dalla magistratura e saranno i rilievi effettuati sul mezzo nei prossimi giorni a chiarire che cosa sia veramente successo mentre la coppia era in volo. Un volo spezzato, Lucia era originaria di Brugi, nei due gestivano il negozio Danni in via Dalmolina Piove. Sconvolta la comunità. I funerali di Lucia saranno celebrati al Duomo di Piove di Sacco, ma la data sarà fissata soltanto dopo il nulla osta della magistratura. Nuovo ospedale o ristrutturazione in attesa dell'incontro del 28 luglio del Comitato di Coordinamento per la realizzazione del nuovo polo della salute di Padova si delineano le posizioni. Il rettore dell'università che proprio un anno fa sottoscrisse l'accordo con gli enti coinvolti nella realizzazione del progetto di Padova Ovest non ammette passi indietro. Gli accordi che si sono presi, si sono presi un anno fa, si rispettano, si portano avanti, c'è una procedura eh, che è stata definita che ormai molto avanzata. L'accordo tra gli enti, regione, provincia, comune, università, azienda ospedaliera e IOV era basato su un piano di fattibilità che considerava convenienza economica e tutela del paziente, nonché sulla tempistica di gran lunga inferiore rispetto alla ristrutturazione. È infinitamente più costoso eh, ristrutturare l'esistente. D'altra parte c'è un punto che è fondamentale da considerare, che è quello dei pazienti. Vuol dire esporre per 20 anni, secondo questo studio ad una convivenza del paziente ricoverato con cantieri all'interno dell'area ospedaliera. Se questo lo si ritiene ammissibile io sinceramente non sono di questo avviso. Il rettore ha fatto sapere che presto chiamerà il sindaco Bitonci, contrario invece al nuovo ospedale e favorevole alla ristrutturazione dell'attuale policlinico, evitando così il project financing. Si possono trovare infinite altre forme di finanziamento, l'importante ci sia la volontà politica di farlo e di capire che cosa si vuole fare della sanità padovana, nel momento in cui tutte le altre sanità del Veneto stanno correndo. minuti d'inferno e una città stravolta. Lo avevano annunciato ma nessuno aveva previsto che pioggia e vento sarebbero arrivati con così tanta forza. Da sradicare cartelli, abbattere alberi, recidere cavi elettrici. A 110 km all'ora la furia del vento stacca la parabola di un emittente radio al traliccio in viale delle industrie. Abbatte alberi che bloccano uscite in tangenziale. Auto senza bussola cercano vie di fuga alternative alle strade sbarrate. Siamo in via Corsica a Camin, ci sono decine e decine di sbarramenti pericolosissimi non segnalati come questo. Per chi arriva questa notte da questo spazio qui è un po' cieco. Perciò ho ritenuto valido contattarvi. Vigili del fuoco e uomini della protezione civile inseguono le chiamate che a centinaia arrivano alla centrale. Senza parole. Senza parole. Cioè io non vi... Non ho visto questa cosa mai e tutta la mia vita qua. Siamo in piazza Castello, l'una e mezza di notte, questo albero completamente sradicato dalla furia del vento e della pioggia, le radici sono praticamente alte come me, hanno... L'albero è completamente caduto, ha attraversato la piazza ed è andato contro questa automobile. In piazza Castello l'operazione più difficile, con due alberi crollati sopra due automobili. 
Dieci persone sono finite in pronto soccorso in tutta la serata, ferite ma in modo non grave. La furia del vento ha scaraventato contro di loro oggetti e rami. La più grave è una donna di Saunara, è stata colpita alla testa dal cancello del suo giardino. Ho provato anche con i carabinieri, il signore dice ma lei non sa cosa sia successo stanotte, dico guarda sì. dico, alla mia età dico, non vado in giro a vedere. Eh. Devo farmi la terapia che è in via Reosol, quindi mi serve la corrente, l'Enel è irreperibile, sì. ti cade la linea, puoi fare tutti i numeri di emergenza, di quello che si rompe, cosa è, guasti, non rispondo, no. E hanno detto che interverranno, ma io non ho visto nessuno. Sono 15 ore che siamo senza luce, è eh? un disastro, non abbiamo i telefoni che funzionano, non abbiamo niente. Padova, dopo il passaggio del ciclone Egea, si sveglia una città fragile e ferita. Le linee di emergenza sono sature di chiamate, la corrente ancora non è tornata in molte zone. Gli operai del comune stanno cercando di spostare gli alberi dalla carreggiata, ma la quantità di ramaglie sulle strade è disarmante. La furia del vento ha sradicato anche la segnaletica stradale, rendendo le strade pericolose, come ricordava l'assessore Maurizio Saia nella diretta speciale di ieri sera di Rete Veneta. I cittadini si sentono disarmati davanti a questa emergenza. Siamo tutti senza luce ancora. Non capisco perché non vengono a tirare su. Guarda, neanche, tirano giù neanche le rame. Nessuno è venuto a vedere cosa è successo, nessuno. Molte zone della città sono restate senza luce, oltre a interi isolati della Guizza, anche a Sacro Cuore e in centro, in via della Paglia. L'Enel sta cercando di ripristinare la corrente in tutta la città. Hanno chiamato il servizio a Enel alle 8, gli hanno risposto a mezzanotte dicendogli che eh, faranno il possibile e sono le 11.25 e non si è ancora visto nessuno. Qui siamo lo Iov, sono molti gli alberi caduti nel giardino che molte polemiche creò pochi mesi fa. Ora tutto il complesso sarà rivisto e progettato, molti alberi, quelli ancora in piedi, verranno tagliati per mettere in sicurezza l'area. L'assessore al Verde Boron promette un controllo accurato delle alberature, il lavoro però al momento è frenetico. Liberiamo prima le parti più difficili, ovvero l'occupazione dei sedi stradali e magari dove c'è necessità, poi si interverrà con la pulizia generale. Le fiamme e il fumo hanno completamente avvolto l'appartamento. Siamo in via Pindemonte alla Guizza. È mattina presto, in casa c'è solo un ragazzo, un trentenne, moldavo. La mamma che lavora al mercato con l'altro figlio è uscita, così come la zia che fa le pulizie in un'abitazione vicina. E lei, la prima ad accorrere, disperata, si abbandona le lacrime. Quando sono uscita tutto a posto, io sono uscita a mezz'oretta come sono uscita. È da tutto a posto. Il ragazzo si è salvato perché è stato svegliato dai vicini che nel frattempo avevano chiamato i vigili del fuoco. Intossicato dal fumo è riuscito comunque a raggiungere la finestra e si è lanciato fuori come racconta una testimone. Sì che l'ho visto, è saltato fuori dalla finestra. Stava dormendo mentre è scoppiato l'incendio. Eh sì che è, è vero, è vero perché l'ho visto. La disperazione della famiglia Moldava, Vera, la zia, racconta che in casa c'erano tutti i documenti del permesso di soggiorno e i soldi per pagare l'affitto. L'assessore ai servizi sociali, subito contattata, ha detto che si attiverà per trovare un alloggio temporaneo per la famiglia. Le fiamme, con ogni probabilità, sono state causate da un cortocircuito che ha distrutto l'appartamento e danneggiato un alloggio al piano di sopra. L'incendio è stato originato al piano primo e si è poi parzialmente propagato sull'appartamento superiore, con un danno fortunatamente limitato al, all'appartamento superiore in quanto ad arredi. Chiaramente è interessato il solaio che costituisce il tetto del piano primo. E... Vigili del fuoco ancora al lavoro in città per continuare a sgomberare strade e giardini delle abitazioni dove sono caduti gli alberi ceduti sotto le raffiche di vento impressionanti del ciclone Egea. Venti come quelli di un uragano, dicono gli esperti. I tecnici dell'ARPAV di Teolo hanno rilevato che la forza della velocità del vento ha superato i 117 km orari. In poco meno di mezz'ora su Padova si sono riversati 40 mm di acqua. Ha avuto paura però in quegli attimi del tempo. <ride> Molta perché ovviamente... Lei vede le dimensioni della, della pianta, quindi è stato veramente un problema grosso e infatti per fortuna i vigili del fuoco dopo due giorni anche per mettere in sicurezza la parte dell'albero sulla strada perché indubbiamente 
attende. Qui siamo in via Santa Chiara, in pieno centro, proprio dietro la questura, nel giardino di questa abitazione l'albero spezzato ha distrutto tre auto, come ci racconta la proprietaria. L'altra parte della strada, so che sono stati 24-48 ore senza corrente elettrica. Anche nel cortile della questura le fronde e i rami hanno provocato i danni ad un paio di auto, come mostra questa foto. Intanto il sindaco Bitonci, dopo aver chiesto alla regione lo stato di calamità, insieme agli assessori Saia, Grigoletto e Borona, vi era un controllo capillare sulle alberature. Si sta studiando delle, eh, la possibilità di dare una corposa dotazione finanziaria al settore della manutenzione, eh, inteso come controllo degli alberi, le potature, eh, che sono quelle che poi, eh, quando, quando ci sono questi eventi, sono quelli più pericolosi. No? Un albero che cade può creare danno alle persone in maniera irreparabile. Pertanto sicuramente su quello c'è una sensibilità anche forte da parte del sindaco. Resta però l'allerta meteo per il ciclone Gea per eventi temporaleschi molto intensi previsti nelle prossime ore. Nella notte il maltempo dovrebbe colpire la costa veneziana ma potrebbe interessare anche Padova. Questo è il primo bilancio della storia di Padova dove ci sarà un consistente taglio delle, eh, delle, della tassazione. Diminuzione della pressione fiscale, tradotto meno tasse, lo aveva promesso in campagna elettorale ed oggi il sindaco Bitonci l'ha annunciato ufficialmente dopo che la Giunta ha approvato il bilancio 2014. Tagliata dello 0,1% l'addizionale IRPEF, confermata anche la soglia di esenzione a 15.000 euro di reddito annuo per IRPEF, IMU e TASI e l'aliquota della TASI è stata fissata al 2,7 per 1000, ovvero 2,7%. 5 aliquota di base più 0,2 per sostenere le detrazioni a favore di chi è più in difficoltà. Abbiamo aggiunto lo 0,2 al di, eh, diciamo, addizionale tasi perché eh, lo Stato dà a tutte le amministrazioni locali la possibilità di usufruirne fino allo 0,8 che si possono spammare sulle prime o sulle seconde abitazioni. Noi abbiamo messo lo 0,2 sulla prima abitazione, cioè portando da 2,5 al 2,7 per mille, di cui questo 0,2 è, eh, può essere utilizzato esclusivamente per le detrazioni. Abbiamo ratificato un bilancio con un eccesso di spesa compiuto da altri, ha spiegato Grigoletto, ma abbiamo ridotto le spese della macchina comunale di 5 milioni 350 mila euro. Questo grazie a tagli alle spese, come per esempio i contributi per i centri estivi dei figli dei dipendenti comunali. Da adesso in poi noi daremo eh, risorse anche ai dipendenti pubblici del comune, ma li faremo su progetti obiettivi. Quindi non a pioggia, quindi in una nuova concezione del pubblico impiego. Resta poi da risolvere il capitolo del recupero crediti. Nelle casse comunali mancano ben 28 milioni di euro che devono essere riscossi da multe non pagate, 1,7 milioni dalle mense scolastiche e 12 milioni di morosità da affitti e servizi come quelli dell'ex TIA. Per questo verrà attivato un ufficio comunale ad hoc per verificare caso per caso e attivare la riscossione. Faremo un ufficio apposite dove ci saranno l'incrocio di tutte le banche dati demografiche delle agenzie delle entrate Stiamo parlando disturbando un sacco di amici se sono rose fioriranno così l'istrionico Marcello Cestaro raggiunto telefonicamente da Rete Veneta dopo averci risposto fingendosi un suo assistente l'ex patron del calcio Padova rimanda tutto a data da destinarsi confermando però i contatti che in queste ore sono febbrili ci sarebbero riunioni in corso con avvocati e cosiddetti amici, ovvero altri imprenditori pronti a salvare il club di Viale Nere Orocco dopo la rinuncia da parte dell'immobiliarista padovano Guerino Polito. Non nuovo allo scherzo il presidente tifoso, Cestaro prova a depistarci calandosi nel ruolo del segretario ma lasciando intendere che ancora c'è speranza per salvare il destino della società biancoscudata. La bocciatura dell'iscrizione da parte del Covisoc è ufficiale ma c'è tempo fino a martedì 15 per presentare il ricorso sborsando altri 9.000 euro. In serata potrebbero partire i bonifici per gli stipendi di marzo e aprile, condizione necessaria per l'iscrizione. I soldi che l'unico anticiperebbe per la sponsorizzazione permetterebbero appunto il pagamento degli stessi e la fideiussione da 600.000 euro da versare alla Lega Pro per iscrizione. La situazione è complessa ma non irreparabile, si vedono spiragli di luce insomma. Eh, devo anche dire e sottolineare eh, che eh, purtroppo da parte dell'attuale proprietà eh, c'è stato pochissimo, pochissimo aiuto. L'aiuto viene esternamente, non viene certamente da, eh, dall'attuale da, dall proprietà e conduzione del calcio che ha, che ha abbandonato il, il calcio Padova. Le parole del primo cittadino sono ferme ed individuano un preciso colpevole della situazione in cui versa il calcio Padova, Diego Penocchio. Non è chiaro ancora cosa farà l'imprenditore bresciano, risolto 
tolto il nodo dell'iscrizione. Resta fortemente in dubbio la sua permanenza a Padova. TG Padova termina qui, grazie per averci seguito e buona serata.